প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দীপ্তি টিভির সাপ্তাহিক সংলাপ দৃশ্যপটে দৃশ্যপটে আজ আমরা আলোচনা করব বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাত এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে আমাদের সাথে আছেন আমি বাদিক থেকে পরিচয় করে দিচ্ছি শ্রুতি আছেন অধ্যাপক ডক্টর রশিদি মাহবুব তিনি বিএম এর সাবেক সভাপতি তারপর আছেন খুশি কবির তিনি একজন বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী এবং সবশেষে আছেন অধ্যাপক এম এম আকাশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আমি এম এম আকাশ স্যারকে দিয়ে আলোচনাটা শুরু করতে চাই স্যার আমাদের বাজেটের আকৃতি তো অনেক অনেক গুণ বেড়েছে তো আমাদের এখানে শিক্ষা খাতের পরিস্থিতিটা কি বাজেটে জনগণের জন্য শিক্ষা খাতে বরাদ্দটা কেমন আপনি দেখছেন দেখুন শিক্ষা খাতে ইউনিসেফের বা ইউনেস্কোর বা ইউএনওর এদের সাধারণ সুপারিশ হলো জিডিপির ছয় পার্সেন্ট থেকে আট পার্সেন্ট বরাদ্দ হওয়া উচিত কিন্তু আমাদের এখানে কোনো সময়ই দুই পার্সেন্ট থেকে আড়াই পার্সেন্টের বেশি হয় না তার মানে অ্যাকচুয়ালি তিন যা দরকার তার তিন যার সুপারিশ করা হয় তার তিন ভাগের এক ভাগ হচ্ছে হচ্ছে সুতরাং বরাদ্দের দিক থেকে অনেক ঘাটতি রয়েছে আর প্রয়োজন যদি আমরা চিন্তা করি বা আমাদের সাংবিধানিক নির্দেশনা যদি চিন্তা করি তাহলে তো অনেক ঘাটতি কারণ আমাদের সংবিধান বলে যে শিক্ষা হচ্ছে অধিকার মানব অধিকার এবং প্রত্যেকের জন্য শিক্ষা শিক্ষাকে পণ্য হিসাবে বাজারে রেখে দিলে যেটা হয় সেটা হলো যার কাছে যে বেশি ধনী সে শিক্ষা তো পায় এবং ভালো কোয়ালিটির শিক্ষা পায় আর যে গরিব তার জন্য ওই গ্রামের স্কুল যার ছাদ নাই কম্পিউটার নাই শিক্ষক কিছুক্ষণ পড়িয়ে আবার গরু চড়াতে গেল এই এই এরকম শিক্ষা তো এই কারণে দেখা যাচ্ছে যে প্রাইমারি স্কুলটা আমরা বাড়িয়েছি অনেক কিন্তু প্রাইমারি স্কুলের কোয়ালিটি এত নিচে নেমে গেছে যে সেখানে মানে অনেক ছাত্র বার হচ্ছে কিন্তু ঠিক মতো অঙ্ক করতে পারে না ঠিক মতো কোয়ালিটি নেমে যাওয়ার কি কি কারণ স্যার মনে হয় প্রধানত শিক্ষক আচ্ছা প্রধানত শিক্ষক যে এটা পড়াবে মানে যোগ্য শিক্ষক যোগ্য শিক্ষকের অভাব এখন একটু বেতন টেতন বাড়িয়ে যদি ভালো শিক্ষক নিতে পারে কিন্তু এখানে আবার গভর্নেন্সের প্রবলেম শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তাতে এমন সব শিক্ষক নিয়োজিত হয় যাদের এরকম নাই আর আরেকটা হলো যে ধরেন হাওর অঞ্চলে এরকম আমি শুনলাম একজন এবার গিয়েছিল দেখল যে শিক্ষক দড়ি পাকাচ্ছে আবার একটুক্ষণ পরপর এসে লেখাপড়া শেখাচ্ছে তো এরকমও তো আছে না কিন্তু মূল কথা যেটা আমি বলতে চাই যে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ তো নাই তারপরেও কিছু বরাদ্দ প্রাইমারি স্কুলের দিকে করে প্রাইমারি স্কুলের একটা প্রসার ঘটানো হয়েছে এনরোলমেন্ট এই দিক দিয়ে গভর্নমেন্ট সাকসেসফুল মানে যেই বয়সে মানু মানে ছেলেদের প্রাইমারি স্কুলে পড়ার কথা তার নাইনটি সেভেন টু নাইনটি এইট পারসেন্ট সরকার দাবি করে হানড্রেড পারসেন্ট পড়ছে কিন্তু হয়তো পকেটস আছে খুব রিমোট এরিয়া হাওর এরিয়া চর এরিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম সেখানে কিন্তু এনরোলমেন্টের প্রবলেমও আছে আবার মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রবলেমও আছে কিন্তু মূল কথা হচ্ছে যে যেই শিক্ষাটা আমরা প্রসারিত করলাম সেই শিক্ষাতে যেই কম্পিটেন্স অর্জন করার কথা ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়ে তার অঙ্ক করতে পারার কথা বাংলা পড়তে পারার কথা এবং একটা লেখার কথা সেইটাতে একটা মিজারেবল কোয়ালিটি ফেলিয়ার আছে তার তার মানে এটা এটা অর্থের সঙ্গে যুক্ত কারণ এই কোয়ালিটি অ্যান্ড কোয়ান্টিটি বোথ একসঙ্গে যদি আমরা বিকশিত করতে চাই তাহলে প্রাইমারি স্কুলে ভালো শিক্ষক আমাদের দিতে হবে ভালো ট্রেনিং আমাদের দিতে হবে কম্পিউটার আমাদের দিতে হবে ওই সময় যাতে ছেলেমেয়েরা টিপে টিপে কিছু ওরিয়েন্টেশন হয় এবং সেটার জন্য টাকা লাগবে অনেক ধন্যবাদ আমরা আপনার কাছে পরে আমাদের শিক্ষা খাতের গবেষণা অংশটা নিয়ে জানতে চাইবো আমরা যাচ্ছি অধ্যাপক ডক্টর রশিদি মাহবুব স্যারের কাছে স্যার এই যে আমাদের স্বাস্থ্য খাতের দিকে তাকালে অনেকে এটা অভিযোগ করেন যে গত কয়েক বছর ধরে স্বাস্থ্য খাতে আনুপাতিক বাজেটের পরিমাণটা কমছে তো এইটা কমার কারণটা কি মনে হয় আপনার কাছে এটা প্রথম ইয়ে ছিল যে আমি আরও যদি পিছনে যাই ধরুন সাত আটের দিকে আমাদের বাজেটের যে মানে পার্সেন্টেজটা তখন আমাদের প্রায় সাতের মতো থাকতো আচ্ছা স্যার বর্তমানে পাঁচের নিচে আর জিডিপিতে কোনো সময় এটা ওয়ান পার্সেন্টের উপরে উঠে নেই সুপারিশ করা কত বা হুয়ের বা সুপারিশ তো কে করবে মন্ত্রণালয় করে তারা নিজেরা নিজেরা বানায় আমরা সুপারিশ তারা তো ইভেন প্রফেশনাল বডির সাথে এগুলো কথা বলে না তারা আপনাদের কোনো প্রস্তাবনা আছে যে কত পার্সেন্ট করা হচ্ছে আমরা আমরা সবসময় বলেছি জিডিপি এর স্ট্যান্ডার্ড রেট হচ্ছে আমার 3% দিতে হবে আচ্ছা স্যার এটা আছে তো বাজেটের আগে যে বলে যে সবার সাথে বসা হয় তো ওটা সবার সাথে তাদের সবাই বলতে তারা কাদেরকে বুঝায় সেটা তো আমাদের জানা নাই 
তাদের তো সবাই একটা মানে প্রফেশনাল বডি বডি নিয়ে হয় এটা নিয়ে ওইভাবে ডিসকাশন আসে না বা শাস্ত্রনীয় যারা কাজ কাম করে তাদের সাথে এগুলো কথা হয় না হয়তো হতে পারে ডোনার ড্রাইভিং যে বড় বড় এনজিওগুলো আছে যারা চিকিৎসা না মানে ইয়া শাস্ত্রনীয় কাজ করে তাদের সাথে হয়তো কিছু কথা হয় এর মধ্যে দুটো কাজ যেটা আমরা যেটা বলি যে রাজস্ব খাতে বা আমাদের যে স্বাস্থ্যের বাজেটটা এটা দুইটা ফরমেটে আসে একটা হচ্ছে রাজস্ব আর একটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট আচ্ছা রাজস্ব খাতের যে বাজেটটা সেটা কিন্তু হচ্ছে যে তাদের একটা শখ আছে বাংলাদেশে তিনশো পাঁচষট্টিটা যেমন এখন উপজেলা আছে ষাটটা উপজেলা আছে উপজেলার একটা স্ট্রাকচার আছে যে পপুলেশনই থাকুক যত বড় থাকুক যত ছোট থাকুক বাজেট এক खा दरबार তাই সুতরাং বাজেটের এখানে যেটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে এখানে ডেভেলপমেন্টের কতগুলো আছে যেটা তাদের ইন্টারেস্ট তারা ইনফ্রাস্ট্রাকচার বাড়াতে পয়সা রাখে পারছে যে কতগুলো জিনিস পয়সা রাখে সেটা হচ্ছে যে ওটা দরকার আছে কি নাই এটা কিন্তু ওটা ওখানে চলবে কি চলবে না আদার জিনিস আছে কি না এটাও তাদের দেখার ব্যাপার না তারা বাজেটে রেখে দিয়েছে তিরিশে জুনের আগে তখন তাদের এজেন্টরা ছোটে এজেন্টরা ছোটে যে এটার চাহিদা দাও এটার চাহিদা দাও এটার চাহিদা দাও ওদের সাথে টেলিফোনে যোগা এই তোমরা এটা দিচ্ছ না নিবা না বলে একটা রিকুইজিশন নিয়ে আসে রিকুইজিশন নিয়ে আসা ওটা মন্ত্রণালয়তে প্রক্রিয়া করে ওরা করে টেন্ডার করে ফেলে ওই জিনিসটা চলে আসলো কিন্তু ওইটা কিন্তু আর ইউজ হবে না সেজন্য দেখবেন যে অনেক প্রয়োজনীয় প্রচুর যন্ত্রপাতি ওই যে ওই ওই ফ্রেমে কারণ ওটা সক্ষমতা যে ব্যবহার করার ওটা কিন্তু নাই এটা একটা ব্যাপার এবং বিল্ডিং বানাইতে তাদের লাভ আছে কিন্তু সার্ভিস সেক্টরে যখন প্রশ্ন আসে যে ইমার্জেন্সিতে গিয়ে একটা লোককে সুই সুতা কিনতে হয় সেই পয়সা কে দিবে ওখানে ডাক্তার বেড়া বাইর খায় যে নাই কেন সরকার তো বলছে আছে তারা বলতেছে কী কী ওষুধ আছে লিস্ট রাখবা আর এই লিস্ট তো রাখলো কিন্তু থাকতে তো হবে তো এইগুলো হচ্ছে আমার মনে হয় যে আমাদের ব্যবস্থাপনা ইয়ে আরেকটা যেটা হলো এটা তো আপনি গেলেন সরকারি ব্যবস্থা বেসরকারি ব্যবস্থাপনাও কিন্তু আপনার এই ঘটনাটা ঘটতেছে সেখানে হচ্ছে যে এই যেহেতু সরকারি ব্যবস্থাপনাটা দুর্বল দুর্বল বেসরকারি একটা জায়গা চলে আসে চাহিদা তৈরি হচ্ছে চাহিদা তৈরি হচ্ছে এবং সেখানে কিন্তু রেগুলেটরি ম্যাকানিজম নাই কারণ ওখানে ওই যে রিংয়ের দাম কত বাড়তেছে না এটা কে দেখবে রিং রিংটা কি স্ট্যান্ডার্ড কি না ওরা যে আল্ট্রাসোনো মেশিনটা আসতেছে এটা কোয়ালিটি কি না বাংলাদেশে এটা স্পেসিফিকেশানে চলে এগুলো দেখার কিন্তু নাই আর যে ডায়াগনস্টিক টেস্ট টেস্ট ওগুলো সেটাই বলছি ডায়াগনস্টিক টেস্টে আপনার চায়নার থেকে মেশিন আনে ও উন্নত বিশ্বের থেকে আনে যারা বেশি দাম রাখে তারা বলো তো আমি তো জার্মান থেকে আনছি কিন্তু জার্মান থেকেও সেটা কিন্তু রিকন্ডিশন হতে পারে নতুন নাও হতে পারে আসলে কোনটা আনছে কোনটা আচ্ছা এটা তো আমার দেশে তো স্পেসিফিকেশান নাই যে এই মেশিনটা আমার দেশে ঢুকতে পারবে না এই ইলেকট্রোমেডিক্যাল যন্ত্রপাতি দেখার কেউ নাই রিয়েজেন্ট দেখার কেউ নাই এটা কোয়ালিটি কি না সুতরাং এগুলো ওই ভেরিয়েশনগুলো হয়ে যায় যার বাড়িতে সুন্দর প্লেট আছে সে দাম বেশি রাখবে যার বাড়িতে সুন্দর প্লেট নাই সে ওটা কম পয়সা নিবে তো এগুলো কিন্তু হচ্ছে মানে অব্যবস্থাপনা এখন যে জায়গাটা হচ্ছে স্বাস্থ্যের যে জায়গাটা আমরা বলছিলাম সরকারি প্রক্রিয়াতে আমরা হয়তো দেখা যাচ্ছে তেরো চোদ্দ পনেরো ডলার পার কেপিটা ব্যয় হয় ব্যয় হচ্ছে মাথা কিন্তু কিন্তু আমার এখন বাংলাদেশের যেটা আমাদের খরচটা হয় সেটা কিন্তু চল্লিশ ডলারের কাছাকাছি বাকি যে তেইশ আছে সেটা কিন্তু নিজের পকেট থেকে বড় অংশটা আসলে তাহলে নাগরিকরা দিচ্ছে নাগরিকরাই দিতে হয় শুধু নাগরিকরা দিতে হয় না নাগরিকরা দিতে গিয়ে এটা আবার যারা ফেস ভ্যালু ভালো সমাজে যারা প্রতিপত্ত আছে তারা কিন্তু এটা ফ্রি পায় আচ্ছা আচ্ছা কারণ সরকারি হাসপাতালে গেলে তার কাছে কে টাকা চাবে তার ওষুধটা কিনেই না দেয় কিন্তু গরিবটা যে যায় দরিদ্র ছিল সে হত দরিদ্র হবে 
আর যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী হচ্ছে দরিদ্র হবে এবং প্রতি বছর স্ট্যাটিস্টিক্স হচ্ছে চল্লিশ লাখ লোক এই তৈলাক্ত বাসে মানে কি বলে পভার্টি লাইনের উপরে যায় আবার পড়ে যায় এখন এইগুলো হচ্ছে নিড এগুলো আচ্ছা এখন বাংলাদেশের যে বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপট হচ্ছে বিভিন্ন প্রযুক্তি আসছে এখন এই নতুন প্রযুক্তিতে ওরিয়েন্টেড করে দেশের যে সার্ভিসটা সেটা কিন্তু ওইভাবে দাঁড়াচ্ছে না একইভাবে হচ্ছে যে চিকিৎসকদের ব্যাপারটা কি চিকিৎসকদের পদ অনেক সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু চিকিৎসকদের কাজ করার জন্য যে স্কোপগুলো বা তার চাহিদা অনুযায়ী সেই জিনিসগুলো হয় না সেই জন্য দেখা যাচ্ছে অ্যাবসেন্টি ডাক্তার কিন্তু কম না আচ্ছা অ্যাবসেন্টি ডাক্তার গিয়ে পাবেন না এখন মনে করেন একটা উপজেলাতে গাইনোকোলজিস্ট আছে কিন্তু সেখানে অ্যানাসেসিওলজিস্ট নাই তাহলে সিজার কে করবে আচ্ছা আর বাইরের বাইরের ডাক্তার আইনা যে উপজেলা করাবেন সেটা তো পারমিটেড না তো সুতরাং কিন্তু বাইরের ক্লিনিক্সটাতে সে কিন্তু একটা কোনো জায়গা থেকে একটা অ্যানাসেস নিয়ে আসা সে ওটা করাই দিচ্ছে তো এই যে অব্যবস্থাপনাগুলো এগুলো কিন্তু একটা মানে আমি মনে করি যে জনগণের ভোগান্তির ব্যাপার অনেক ধন্যবাদ আমরা এই বিষয়ে আরও কিছু প্রশ্ন আপনার কাছে রাখবো আমরা খুশি কবিরের কাছে যাই খুশি আপা আপনি তো দীর্ঘদিন ধরে দরিদ্র এবং বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে নিয়ে কাজ করছেন আপনার অভিজ্ঞতা কি বলে যে আমাদের বাজেট বৃদ্ধির সাথে সাথে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষার অধিকার বা স্বাস্থ্য খাতে তাদের অংশগ্রহণ কতখানি বাড়ছে এখন যেটা আমার মনে হয় অধ্যাপক আকাশ যেটা বলেছেন যে বেড়েছে হচ্ছে যে অনেক শিশু তারা কিন্তু ভর্তি হচ্ছে তো তার মানে তাদের পরিমাণ বলবো যে শুধু মানে তারা ওই মানে তাদের তারা ওটা ভিতরে মানে তারা এনরোলমেন্ট বেড়েছে যেটা কিন্তু এই এনরোলমেন্ট বাড়ার পরে যে তার শিক্ষা যেটা হচ্ছে সে সঠিকভাবে যাচ্ছে কি না স্কুলে স্কুল তাকে সঠিকভাবে শিখাচ্ছে কি না এই বিষয়গুলো কিন্তু অনেক পার্থক্য রয়ে গেছে পার্থক্য হচ্ছে যেটা সবাই বলছে যে আমাদের খালি শিক্ষার মানে আমাদের সবাই স্কুল গোয়িং চিলড্রেন যে বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছে তাদের সংখ্যা আমাদের এখন একটা ভালো সন্তোষজনক অবস্থায় আসছে সেটা শুধু না আমরা শিক্ষার যে কোয়ালিটি এটার যে শিক্ষার যে মান মানটা আমাদের বাড়ানো উচিত কেন এই শিক্ষিত হয়ে তারা কি করবে তাদেরকে তো তাদের মেধা তাদের মনন তাদের সব কিছু তো ব্যবহার করতে হবে তাদের শিখতে হবে জানতে হবে এটা তো একদম পুরো অনুপস্থিত বাট সবচেয়ে বড় আমি যেটা দেখি গ্রামে গঞ্জে আমি যখন কাজ করছি যে শিক্ষা একটা বাণিজ্য এটা সরকারি স্কুলেও একটা বাণিজ্য এটা বেসরকারি স্কুলেও বাণিজ্য সরকারি স্কুলে বাণিজ্য হলো যে শিক্ষক প্রাইভেট টিউশন ছাড়া সে বাচ্চা কিন্তু সে যতই ভূমিহীন হোক গরিব হোক দরিদ্র হোক ক্ষেত মজুর হোক বলবে যে তার বাচ্চাকে যদি পাশ করাতে হয় শিক্ষকের কাছে যেতে হবে বাড়িতে গিয়ে পড়তে হবে বাড়িতে গিয়ে পড়তে হবে বাড়িতেও পরে অনেক সময় স্কুলেও তারা এমনি ক্লাস চালায় কিন্তু এই যে এই টাকা না দিলে সে পারবে না পড়তে এই জিনিসটা কিন্তু চলে আসছে শিক্ষার ফিস যেটা যখন আসে যে পরীক্ষা ফিস পরীক্ষার ফিস যেটা যা থাকা উচিত তার চেয়ে ওরা অনেক গুণ বাড়ায় আমি ডুমুরিয়ার একটা ঘটনা ডুমুরিয়ায় ঘটনা জানি যে ওখানে একটা স্কুলে এটা বেশ গ্রামে শিক্ষার ফিজ নিচ্ছিল এস এস সি বা কোনো একটা জিনিসের জন্য যে বা জে এস সি কোনোটা দু হাজার টাকা না তার বেশি আচ্ছা তো এরা আবার একটু যেহেতু সচেতন একটু হয়েছে সংগঠিত হওয়ার ফলে তারা নিজে থেকে চলে গেছে বাজারে সেখানে ওরা কম্পিউটারে ওয়েবসাইটে ফিজের কি পরীক্ষা ফিজ হওয়া উচিত দেখার পরে ওটার আবার কপি বের করেছে কপি বের করে হেডমাস্টারের কাছে গিয়ে তাকে সই করিয়েছে বলছে সই কেন বলে না তাহলে যে বলবে যে আমি তো দেখিনি তো সই করিয়ে পুরো টাকাটা ফেরত দিতে তো এখন এটা তো একটা বিরতির পর আবারও আসছি আলোচনায় কথা হচ্ছিল বাজেটের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাত কথা বলছিলেন খুশি কবির খুশি পা তো আমি যেটা বলছিলাম যখন ঠিক বিরতির আগে যে এটা কেন হচ্ছে বা কেন হতে পারছে এখন শিক্ষক হোক বা এটা স্বাস্থ্য যে ডাক্তার হোক যেই হোক সে বলছে যে আমাকে তো চলতে হবে আমাকে তো এটা দেওয়া হচ্ছে না 
তো আমাকে চলতে হলে আমাকে এরকম করে চালাতে লাগবে তো এখন বাজেট যদি ঠিক মতো বাজেট যেটা আমরা আগেই শুনেছি যে পরিমাণে বাজেটের বরাদ্দ থাকা উচিত তার থেকে অনেক কম মানে সমস্যাটা আসলে বাজেটের বরাদ্দ আমরা দেখতে পাচ্ছি বাজেটের বরাদ্দ এক নম্বর আর দ্বিতীয় হলো যে খালি বরাদ্দ থাকলে হবে না এটা কিভাবে খরচ হচ্ছে সেটার একটা তদারকি ব্যবস্থা সেটার একটা পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা সেটা কিভাবে এটাকে সবার কাছে এটা সম্মুখে এটা মানে একেবারে স্পষ্ট করা যেতে পারে এই জায়গাটা আমি মনে স্বচ্ছতাটা স্বচ্ছতাটা খুবই প্রয়োজন আকাশ স্যারের কাছে যাই স্যার এই যে আমাদের এখানে উচ্চ শিক্ষা কিংবা গবেষণা খাতের দুরবস্থা নিয়ে প্রায় কথা বলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা খাতের অবস্থা বেশ খারাপ বলা হয় অন্য অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একই কথা বলা হয় এটা কি বাজেটে এইগুলোর বরাদ্দ কিংবা শিক্ষা খাতের বরাদ্দগুলো এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কিভাবে করে একটু বলবেন স্যার আমাদের বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় এবং সেকেন্ডারি লেভেলে জি স্যার বরাদ্দ কম হচ্ছে এটা জেনারেলি আমরা জানি কিন্তু এই জায়গাতে একটা চাপ বেড়েছে যেহেতু প্রাইমারি স্কুলটা প্রসারিত হয়েছে ওখান থেকে যারা বার হয়ে আসছে তারা সেকেন্ডারিতে ঢুকছে সেকেন্ডারি থেকে যারা বার হয়ে আসছে তারা ইউনিভার্সিটিতে ঢুকছে কিন্তু এই দুই জায়গায় আমরা পাবলিক ইউনিভার্সিটিও বাড়াইনি পাবলিক সেকেন্ডারি স্কুলও আমরা বাড়াইনি তার ফলে এই দুই জায়গায় একটা বিপুল সংকট হচ্ছে আর গবেষণার যেটা সেটা তো অনেক পরের কথা আগে তো আপনি ভর্তি করাবেন ছাত্রকে না স্যার আমি এবার দেখলাম যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলের এই আটটা ডিপার্টমেন্টে পনেরো লাখ টাকা বরাদ্দ হ্যাঁ এরকম না আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাটা ফ্রুটফুলি করা যায় তখনই যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে উৎপাদনশীল খাতের একটা লিভিং যোগাযোগ থাকে এখন ধরেন কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট যদি কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি বা অন্যান্য কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ থাকে তাহলে তারাই কিন্তু তাকে ফাইন্যান্স করবে তার প্রয়োজনীয় গবেষণার জন্য বায়োজেনেটিক্স যদি থাকে বা কোনো বোটানি যদি থাকে তাহলে অন্যান্য গভর্নমেন্টের কাজ হলো এই লিঙ্কটা করিয়ে দাও আচ্ছা এবং ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষেরও কাজ হলো এই লিঙ্কটা করিয়ে দাও না হলে পরে যেই টাকাটা জেনারেলি আসে গবেষণা খাতে ওইটা জেনারেলি স্পেন্ড হয় ওইটা ইউজফুলি স্পেন্ড হয় না এটা আমার স্যার একটা বিপদ থাকতে পারে না যে গবেষণাটা যদি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এককভাবে না বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উপর সবটা নির্ভরশীল হবে না ওর একটা নিজস্ব ফান্ড থাকবে কিন্তু ও কি বিষয়ে গবেষণা করবে সেটা ঠিক করে সে ওই বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লি মানে অ্যাকচুয়ালি গবেষণা আমি করব কেন এই প্রশ্নটা খুব গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করব যাতে ওই গবেষণার ফল আমার প্রোডাক্টিভ ফোর্সকে ডেভেলপ করে সুতরাং আপনি যদি সরকারের টাকা দিয়েই ওই ধরনের গবেষণা করেন তাহলে পুরো টাকাটা সরকারের কাছ থেকে আপনি নিতে হবে না কারণ ওই বেনিফিট যে পাবে সে পার্টলি শেয়ার করবে কিন্তু ফান্ডামেন্টালি তো আপনার একটা ক্যাপিটাল থাকতে হবে আপনার ল্যাবরেটরি সেই ল্যাবরেটরি তো আপনার থাকবে ভ্যারিয়েবল কস্টটা আপনি বড় জোর ওর কাছ থেকে আনতে পারেন যে এটা যদি কোনো একটা কোম্পানির কাছে থাকে তখন একটা সবসময় একটা প্রশ্ন জাগে আমাদের মধ্যে একটা সন্দেহ জাগে যে কোম্পানির স্বার্থে গবেষণার ফলাফলটা আসবে কি না এটা নিশ্চিত করার জন্য নিশ্চয় কিছু একটা আমি বলতে চাচ্ছি এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল হচ্ছে গবেষক ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেন্ট সে হলো কর্তা তাকে অ্যানুয়াল প্ল্যান করতে হবে হ্যাঁ নিশ্চয়ই সে একটা অ্যানুয়াল প্ল্যান করবে যে আমাদের দেশের জন্য এগুলো এগুলো প্রয়োজন এবং এখানে এখানে গবেষণা করলে ভালো রেজাল্ট পাওয়া যেতে পারে করল কিন্তু গবেষণা তো দুই রকম আছে এক রকমকে আমরা বলি উন্মার্গগামী মানে এমন গবেষণা করছে যেটা আসলে আমাদের দেশে সম্পর্ক সম্পর্ক নেই তা আমি বলছি যে ওই উন্মার্গগামিতা যদি কমাতে হয় তাহলে ওই নিজেই প্ল্যান করলো নিজেই ফান্ডামেন্টাল ফান্ডটা জোগাড় করলো নিজেই মেজর পার্টনার হলো মাইনর পার্টনার হিসাবে এদের সঙ্গে যোগাযোগ এই পদ্ধতিটা অনুসরণ করছে কি না সেটার দায়িত্ব তো হলো ভিসি বা ওদের বা যিনি গবেষণা করছেন তিনি নিজেও যদি দেশপ্রেমিক হন তাহলে তিনি কেন ওর কথা শুনবেন তিনি বাস্তব প্রয়োজনে এবং জ্ঞানের প্রয়োজনেই এটা করবেন অনেক ধন্যবাদ ডক্টর রশিদি মাহবুব আফসার আমরা যে এই বাংলাদেশে গবেষণা খাতে মানে চিকিৎসাবিদ্যায় গবেষণা খাতে জায়গায় আসি বাংলাদেশের যেটা সবচেয়ে চিকিৎসা শিক্ষা খাতে সরকারের কোনো ইনভেস্টমেন্ট নাই শিক্ষা খাতে আচ্ছা চিকিৎসা শিক্ষা খাতে জি এটা তো বাই প্রোডাক্ট অফ দ্য মেডিকেয়ার হাসপাতালের সাথে প্রফেসর সাহেবরা আছে তারা চিকিৎসাটা কনসালটেন্ট হিসাবে করে কিন্তু শিক্ষা খাতের যে আনুষাঙ্গিকতা সেখানে কিন্তু তাদের কোনো অ্যালটমেন্টই নেই ইভেন 
চিকিৎসা মেথোডোলজি বা নতুন চিকিৎসা প্রক্রিয়াটা সেটাও কিন্তু করার কোনো স্কোপ নাই যদিও মাঝে মাঝে বলা হয় যে ডাক্তার বানাইতে এত টাকা খরচ হচ্ছে আর ওটা তো হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য খরচ হচ্ছে আচ্ছা বাই প্রোডাক্ট হিসেবে তো আপনার শিক্ষাটা চলছে এখন আমাদের দেশের অন্য অন্য দেশে কিন্তু এটা স্পষ্টকরণ আছে টিচিং হসপিটাল আর ট্রিটমেন্টের জন্য জেনারেল হাসপাতাল আমার এখানে কিন্তু অল মেডিকেল কলেজ ইজ এ টিচিং হসপিটাল তো সুতরাং এই যে টিচিং হসপিটালে যখন আপনি বলছেন তখন কিন্তু ওই টিচিংটা কিন্তু করছে ওখানকার কনসালটেন্টরা তাতে কিন্তু এক্সট্রা কোনো খরচ হচ্ছে না এবং যদি আপনার ক্লাস নিতে হয় না প্রফেসর নিতে হয় সেই জন্য আবার তার এখানে এখানে আবার ঝামেলা হয় এখানে তো কিছু কাজ তার কমে যায় মানে কিন্তু প্রফেসর হয়েছে কিন্তু তার মূল কাজটা তো গিয়ে চিকিৎসাটা হাসপাতাল কি দিচ্ছে সুতরাং এই জায়গাতে একটা গভর্নমেন্টের একটা মানে কি বলে যে পাবলিক কে খাওয়ানোর একটা ব্যাপার আছে যে চিকিৎসা শিক্ষা ক্ষেত্রে ডাক্তার বানাইতে আমরা কোটি কোটি টাকা খরচ করি এটা কিন্তু ওই চিকিৎসাটা দেখা ইয়া করে আচ্ছা এখন আমাদের যে প্রসেস আর যেটা আপনি বলছেন যে রিসার্চ বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল আছে তার বরাদ্দ এত কম যে কোনো লোককে বোধ এক লাখ টাকাও দেওয়া যায় না আচ্ছা যদি কোনো রিসার্চ মানে রিসার্চ তো আমাদের নতুন কোনো রিসার্চ না আমাদের রিসার্চগুলো হচ্ছে হেলথ সিস্টেমের রিসার্চ ড্রাগের হয়তো এফেক্টগুলো কীরকম এইগুলো অ্যাসেসমেন্ট করা তাতে খুব একটা কিছু আসে না বরঞ্চ আমাদের যে জায়গাটা উচিত ছিল যে শিক্ষাটাকে আধুনিককরণ করে আজকে তো ডিজিটালাইজেশন বলেন কানেক্টিভিটি করে এগুলোকে যদি আরও একটা উচ্চ পর্যায়ে নেওয়া যেত সেই জায়গাতে আমার ইনভেস্টমেন্টটা করলে লাভ হতো সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে বর্তমানে আমরা যেটা দেখি সরকারি হাসপাতালে রুগী থাকে প্রাইভেট সেক্টরে কিন্তু রুগী নেই তো এখন প্রাইভেট সেক্টরে যে রুগী ছেলেটা ডাক্তার হবে তার স্কিলটা কীভাবে ডেভেলপ করবে দ্যাট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং স্কিল ডেভেলপমেন্ট না হলে তো কোনো হার্ট সাউন্ডটা বুঝবেই না প্যাকটা হাত না দিলে জানবে না বাচ্চাটা কিভাবে হচ্ছে না না ওই স্কিলটা ওখানে স্কোপই নাই এই কারণে তো টিচিং হসপিটাল হ্যাঁ ম্যাম বলছেন নাই এখন উন্নত বিশ্বে রাবার করেছে তারা ওই বিভিন্ন রকমের স্কিল ল্যাব তৈরি করে স্কে যেহেতু ওইখানেও স্কেল হচ্ছে যে আপনার গায়ে হাত দিতে দেয় না অ্যানাটমি ডিসেকশন হয় না কিন্তু তার স্কিল ল্যাব তৈরি করে শুধু আমার যে এই জায়গার যে একটা ইয়ে লাগবে ইনভেস্টমেন্ট লাগবে সেই ইনভেস্টমেন্ট তো আমার হচ্ছে না এবং সেই জন্য আপনারা যেটা এখন আপনাদের কাছে আমরা যেটা দেখি আমার ডাক্তাররা কিন্তু ইনভেস্টিগেশন নির্ভর হয়ে যাচ্ছে ক্লিনিক্যাল জাজমেন্ট না এটার কারণ এটাই এটার কারণ কারণ ক্লিনিক্যাল জাজমেন্ট তো নাই ও হচ্ছে ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট দেখে টিক 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 আচ্ছা এই হইছে এই হইছে এই ও তো কম্পিউটারও করতে পারত এটা কম্পিউটারই কম্পিউটারই করে এটা তো পুরো জিনিসটা তাই করে কিন্তু ওর যে নিজস্ব একটা ইন্ডিভিজুয়াল হ্যাঁ ইন্ডিভিজুয়াল কারণ এর সঙ্গে যে মানে এভরি এভরি پیشنট ইজ এন ইন্ডিভিজুয়াল হ্যাঁ এবং এই জায়গাটাতে কিন্তু আমরা আমাদের সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং এগুলো যদি ডাক্তারের সাথে তাহলে রোগীর একটা দূরত্ব তৈরি হওয়ার এটাও একটা এটা হয়ে গেছে অলরেডি হয়ে গেছে কারণ ওই ডাক্তার ডাক্তার ও ডাক্তার জানে তার একটা কি কি ইনভেস্টিগেশন ঠিক করে দিয়ে দিল আর কি কি হইতে পারে না হইতে পারে তার একটা সামারি আপ করে রাখলো চিকিৎসাটা এখন আবার ওই রোগের কি চিকিৎসাটা বইটা বাইর করে দিয়ে দাও শুধু ঢাকা বসে সেটা না জেলা পর্যায়েও বসে আবার ঢাকায় সবাইকে নিয়ে বসাও হয় যে বাজেট কি হওয়া উচিত কিন্তু এটা করা হয় ঠিক যখন বাজেট অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে এক নম্বর যে হয়ে গেছে এখন এটা করার খাতিরে করা মানুষকে সচেতন একটা ভালো দিক হলো যে আগে জনগণ মনে করত বাজেট ও রে বাবা এটা আমরা বুঝি না বাজেট এমন একটা বিষয় এটা আমাদের বিষয় না শুধু জানে যে বাজেট আসলে দিয়ে আসলে দাম বাড়বে তেলের দাম বাড়বে তেলের দাম বাড়বে এই এইসব তো এখন যেটা হচ্ছে যে এগুলোর ফলে একটু খানিক যেটা হচ্ছে যে একটু প্রসার লাভ করছে যে বাজেটে বুঝতে বোঝা আমাদের দরকার আর বাজেট কি আমাদের সাথে কিভাবে সম্পৃক্ত এটা জানা দরকার আমার মনে হয় আমাদের বাজেট যদি যেটা হচ্ছে যে বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলা হচ্ছে এটা যদি যেরকম আছে যে কোথায় কি নিড আছে ডক্টর রাশিদ ভাই যেটা বলেছেন যে এটা যখন হ্যাঁ আমার দরকার আছে কি না আর আচ্ছা কোন উপজেলার কতটুকু কি দরকার আছে এটা শুধু স্বাস্থ্য আর শিক্ষা খাতে না প্রত্যেকটা আমি কৃষি খাত বলি যে কোনো খাত বলি 
সেখানে হলো যে কোথায় দরকার আছে কতটুকু আছে এটা বাজেটে করা হোক তারপরে এটা তো সেন্ট্রালি এটাকে ঠিক করা হবে যে কত আমরা দিতে পারব সেটাও আবার যদি চলে যায় যে আমাদের বাজেট বরাদ্দ হয়েছে আমরা চেয়েছিলাম এটা কিন্তু বরাদ্দ হয়েছে এটা এই এই খাতে হয়েছে তখন কিন্তু স্পষ্টতা চলে আসে স্পষ্টতা চলে আসলে কিন্তু জবাবদিহিতা চলে আসবে এখন যেটা হচ্ছে যে পাবলিক হয়তো মনে করছে যে এখানে আমাকে চিকিৎসা দিচ্ছে না আমাকে এখানে শিক্ষা দিচ্ছে না এখানে আমাকে এটা দেওয়া হচ্ছে না আমাকে বই দেওয়া হচ্ছে না হয়তো যতগুলো বই দরকার ছিল তার থেকে কম বই দেওয়া হয়েছে এই যে এই সব যে চলছে আর এই যে অস্পষ্টতার জন্য কিন্তু দুর্নীতিরও সুযোগ বেড়ে যায় কেন তখন জবাবদিহিতা তা থাকছে না তো এই জায়গাটা আমি মনে করি যে এখন আমাদের ওখানে যাওয়া দরকার বাজেট যে এমন একটা কিছু বিশাল জিনিস যে পাবলিক এটা দূরের জিনিস দূরের জিনিস তাই না এটা জনগণ বুঝবে না আমি উচ্চশিক্ষিত না হলে এটা আমার বোঝার কোনো ক্ষমতা নাই আমি অর্থনীতিবিদ না হলে আমি বোঝার ক্ষমতা নাই এই জিনিসটা থেকে এখন বাজেট যে সবার সাথে সম্পৃক্ত এই জায়গাটা কিছু হলেও সবার মধ্যে না হলেও কিছু কিছু অগ্রগতি হয়েছে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক নিচ্ছে আরেকটা বিরতি সঙ্গে থাকুন বিরতির পর আবার আসছি আলোচনায় কথা বলছিলাম বাজেটের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাত নিয়ে যাচ্ছি এম এম আকাশ স্যারের কাছে স্যার আমাদের যে আয়ের একটা বড় অংশ হচ্ছে রেমিটেন্স এবং আমরা দেখি যে রেমিটেন্সের একটা বড় অংশ পাঠাচ্ছে আবার দক্ষতাহীন শ্রমিক তো অনেক অর্থনীতিবিদ প্রায় বলেন যে আমরা যদি দক্ষ শ্রমিকদের পাঠাতে পারতাম তাহলে এই রেমিটেন্স আরও কম লোক পাঠিয়ে আমরা বেশি পেতে পারতাম তো এই শিক্ষা খাতে এই যে বরাদ্দ কম এটার সাথে কি আমাদের এই অদক্ষ শ্রমিক রপ্তানি কোনো সম্পর্ক আছে একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে খালি যে বরাদ্দ কম সেটা তো মানে সমস্যা না আরেকটা সমস্যা হচ্ছে বরাদ্দ কোথায় হচ্ছে ওই কম জিনিসেরই সুব্যবহার হচ্ছে কি না একটা তো চুরি দুর্নীতি গভর্নেন্সের সমস্যা যত টাকা আপনি দিচ্ছেন লিক হয়ে কিছু টাকা বার হয়ে যাচ্ছে সেটা কিন্তু টাকাটা কোথায় দিবেন এই প্রশ্নটা তো খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নটার উত্তর দিতে গেলে কোথায় আমাদের প্রয়োজন সেটা আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে কোথায় আমাদের প্রয়োজন এটা আইডেন্টিফাই করতে হলে আমাদের অর্থনীতি বা সমাজকে আমরা কোথায় নিয়ে যেতে চাই সেটা আইডেন্টিফাই করতে হবে এখন আমরা আমাদের অর্থনীতিকে মধ্য আয়ের দেশ করতে চাই যদি মধ্য আয়ের দেশ করতে চাই তাহলে এক কথায় বলা যায় যে সিক্সটি পারসেন্ট লোক এখন আপনার নাইনটিন টু টোয়েন্টি নাইন ইয়ার্সের মধ্যে আছে মানে যেটাকে আমরা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট বলি এই তরুণ সমাজ সিক্সটি পারসেন্ট আমাদের এই সিক্সটি পারসেন্ট লোকের এমপ্লয়মেন্ট এই সিক্সটি পারসেন্ট লোকের প্রপার ইউজ ছাড়া আপনি তো আপনার ইকোনমিকে আগাতে পারবেন না কিন্তু একে প্রপার ইউজ করার পদ্ধতি কি আপনি কি এদেরকে সবাইকে খালি মাটি কাটার কাজেই লাগাবেন এরা কি খালি আনস্কিল লেবার হিসাবেই থাকবে হ্যাঁ থাকতে পারে তাহলে কি হবে তাহলে আপনার এদের প্রোডাক্টিভিটি অফ লেবার খুব কম হবে তাদের ইনকাম খুব কম হবে দারিদ্র আপনি পুষে রাখবেন সমাজের সার্বিক রূপান্তর রূপান্তর আপনি পারবেন না কিন্তু আপনি যদি টেকনোলজির সঙ্গে যুক্ত করতে চান ওদেরকে আধুনিক টেকনোলজির সঙ্গে তাহলে তাদের যে স্কিল গ্যাপ আছে তাদের যে নলেজ গ্যাপ আছে এডুকেশন গ্যাপ আছে সেগুলো আপনার পূরণ করতে হবে সেগুলো পূরণ করতে গেলে পরে দুই দিক থেকে হতে পারে একটা হলো আমাদের দেশে যদি আপনি নিউ টেকনোলজি নিয়ে কোনো ইনভেস্টমেন্ট করেন তাহলে সেইখানকার নিড ধরেন আমাদের গার্মেন্ট সেক্টর তাদের জন্য কিছু নিড আছে সেই নিড বেসিসে এখন আমরা দেখতে পাই যে অনেক গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির মালিক বলছে যে আমি শ্রমিক পাচ্ছি না মানে আমি যেই প্রয়োজন মতো শ্রমিক অনেক অনেক শ্রমিক বলছে যে আমি চাকরি পাচ্ছি না আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে শ্রীলঙ্কা থেকে ম্যানেজার আনা হচ্ছে ইন্ডিয়া থেকে ম্যানেজার আনা হচ্ছে আপনি রেমিটেন্সের কথা বললেন তো রেমিটেন্স কিন্তু ওরা পাঠিয়ে দিচ্ছে বাইরে আমাদের দেশ থেকে এইটা উদ্ধারের একটা উপায় হচ্ছে আমাদের মাঝখানে যে ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার একটা থাকার কথা ক্লাস এইটের পর সে একটা ট্রেড বেসড এডুকে মানে শিক্ষা নেবে একটা স্কিল বেসড শিক্ষা নেবে যেটা অনেকগুলো বেনিফিট একসঙ্গে আনতে পারে আমরা যদি প্রত্যেক উপজেলা এটা সরকার এডুকেশন যে রিপোর্ট এডুকেশন পলিসি তাতে এটা এটাতে স্বীকৃত যে প্রত্যেক উপজেলায় সরকার এরকম একটা ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট করবে করলে কি কি লাভ হবে আপনি গ্রামের সেই তরুণ ছেলেটা ওখানে ঢুকতে পারবে ক্লাস এইটের পর ঢুকে সে এডুকেটেড হয়ে হয় গার্মেন্টস বা আমাদের লোকাল ইন্ডাস্ট্রিতে যাবে অথবা সে মধ্যপ্রাচ্যে বা অন্য কোথাও একটু হায়ার গ্রেডেড জব নিয়ে যাবে ধরেন বাবুরচির জব নিয়ে গেল 
সার্ভেয়ারের জব নিয়ে গেল নার্সের জব নিয়ে গেল তাহলে পরে কি হবে তাহলে আমরা যে রেমিটেন্সটা পাব সেটা কম লোক পাঠিয়ে বেশি বেশি পরিমাণে বেশি রেমিটেন্স পাব এটা একটা তার মানে বাজেটের একটা বড় প্রবলেম হচ্ছে বাজেট যদি আমরা সাধারণ শিক্ষায় দিতে থাকি আর আমরা যদি সাধারণ গ্র্যাজুয়েট বার করতে থাকি তাহলে এখন যেটা হয়েছে তাই হবে এখন দেখা যাচ্ছে যে বেকারত্বের হার ডাইরেক্টলি রিলেটেড উইথ এডুকেশন লেভেল যে যত শিক্ষিত তত শিক্ষিত লোকের মধ্যে বেকারত্বের হার তত বেশি আর যত কম অশিক্ষিত তত সুতরাং আমাদের এডুকেশনের প্রকৃতির মধ্যেই একটা ভুল জিনিস আছে মানে সিলেবাসের মধ্যে বাড়ালি চলছে না বরাদ্দ বাড়ালি সিলেবাসটা এবং এডুকেশনাল টার্গেট গ্রুপটা আমাদের ঠিক করতে হবে একটা জিনিস আমি এখানে অ্যাড করে দিই যে আমাদের তো তিন ধারার শিক্ষা একটা হলো মেইন স্ট্রিম বাংলা মিডিয়াম একটা হলো এলিট ইংলিশ মিডিয়াম আর একটা হলো মাদ্রাসা শিক্ষা মানে এই তিন ধারায় সব জায়গায় আছে তো এই এই তিন ধারায় যখন আমরা বিভক্ত হয়ে যাচ্ছি তখন একটা অদ্ভুত জিনিস দাঁড়াচ্ছে যে বড় লোকদের জন্য হলো ইংলিশ মিডিয়াম মধ্যবিত্তের জন্য হলো বাংলা মিডিয়াম গরিবের জন্য হলো মাদ্রাসা ভোকেশনাল যেটা কথা আমি বললাম সেটা যদি উপজেলায় গড়ে উঠত তাহলে মাদ্রাসা শিক্ষায় যেই গরিব ছেলে মেয়েগুলো গেল গিয়ে পরবর্তীকালে মোয়াজ্জিন হলো অথবা বেকার হয়ে গেল তারা সেই জায়গায় একটা আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হত আর সুযোগ পেত হলে পরে আজকে যে মূর্তি ভাঙা টাঙ্গা এইসব এত যে আমরা প্রবলেমে পড়ছি আমরা যেই অসাম্প্রদায়িক চেতনা লালন করছি সেটাও তো আমাদের শিক্ষায় মানে এক তৃতীয়াংশ ছাত্র কিন্তু যেই সিলেবাসে পড়ছে সেই সিলেবাসে আপনার জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হবে কি হবে না সেটা নিয়ে প্রশ্ন কর্মসংস্থানের কর্মসংস্থানের প্রশ্ন সুতরাং সব দিক দিয়ে আমরা যদি শিক্ষাকে একটা সুগঠিত জাতি তৈরি করার জন্য নিয়োগ করতে চাই শিক্ষাকে যদি আমরা মধ্যমায়ের দেশে পরিণত হওয়ার কাজে নিয়োগ করতে চাই শিক্ষাকে যদি আমরা বৈষম্য কমানোর কাজে নিয়োগ করতে চাই তাহলে শিক্ষা বাজেট বৃদ্ধি করলেই হবে না শিক্ষা বাজেট কোথায় দিব কাকে লক্ষ্য করে দিব সেই পরিকল্পনাটা অনেক অধ্যাপক না আমাদের স্বাস্থ্যকে তো আরও কতগুলো পিকুরিটি আছে স্বাস্থ্যভাতে সরকার কিন্তু আয় করে হাসপাতাল যে চার্জেসগুলো এতে প্রায় বিভিন্ন জায়গা থেকে কিন্তু হাজার কোটি টাকা কামায় কিন্তু এটা কিন্তু স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করার সব সক্ষমতা আমাদের নাই সবটাই রেভিনিউতে যায় অ্যাড হয়ে আবার রিসাইক্লিং হয় অথচ স্বাস্থ্য খাতের এত নেই যদি এইটাকেও দিত যে তোমরা লোকালি এগুলো করতে পারো যেটা বঙ্গবন্ধুতে আছে তাহলে কিন্তু কিছুটা ডেভেলপমেন্ট করাতে পারতো মানে আপনাদেরকে যদি এটা ইনভেস্ট করার সুযোগ হয় ইনভেস্ট করা নিজের আয় থেকে নিজের নিজের আয় থেকে সেকেন্ড থিং হচ্ছে আর সিএমএসগুলো যন্ত্রপাতি খাওয়া দাওয়া চিকিৎসা এটা হেলথ বাজেট থেকে যায় আচ্ছা শুধু এগুলো মাথা পিছু বরাদ্দ আর ঢাকা মেডিকেল কলেজে খাবার বরাদ্দ এক না আচ্ছা মানে এখানে ডিফারেন্স আছে ঠিক কতগুলো এই এই জায়গাগুলোতে আমাদের যদি অ্যাড্রেস না করি তারপরে যেটা বললেন যে আপনার প্রথম শর্ত হলো যে বাজেটটা বা স্বাস্থ্যের যে টাকাটা নিচ্ছে সবাই তো বুরুঙ্গামারির সক্ষমতা আর কালি কেরানীগঞ্জের সক্ষমতা তো এক না সেগুলো তো কোনোটাই এখানে কনসিডারেশন করা হয় না টাকা দিচ্ছে এবং ওইভাবেই এগুলো চলে যাচ্ছে এবং সবচেয়ে বড় যেটা সমস্যা করে প্রকিউরমেন্ট বছরের শেষে বছরের শেষে আঠাইশে জুনের মধ্যে কুটি কুটি টাকা তুলে নিয়ে যাবে দেখা গেল এবং সেই জন্য মাঝে মাঝে মন্ত্রী প্রধান ফাইন্যান্স মিনিস্টার বলে আপনারা তো খরচ করতে জানেন না আরে আমরা খরচ করতে জানি আমাদের খরচ করার সক্ষমতা বাড়ান না কেন সেটাও কিন্তু তারা করবে না তো এখন এইগুলো নিয়ে তো তর্ক বিতর্ক হতে পারে কিন্তু একটা আদর্শ ভিত্তিক অগ্রসমান জাতি হিসাবে যেটাকে এবং সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টে এই জায়গাটা বিবর্তন না করলে তো হবে না ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রকিউরমেন্ট থেকে শুরু করে ইউটিলাইজেশান তদারকি তারপরে আইন কানুন যদি সব না করে আপনারা যে যেই ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থা চান সেটা কিন্তু এই বাজেটে এই প্রক্রিয়াতে সম্ভব না এটা নিয়ে কনফ্রন্টেশান জনগণের সাথে ডাক্তারদের হবে কারণ জনগণ বুঝে ডাক্তার ব্যাটাই সব স্যার আমি আপনাকে অন্য একটা প্রশ্ন করতে চাই এই প্রসঙ্গে আপনি বিএমের সভাপতি ছিলেন এবং পেশা চিকিৎসকদের পেশাজীবীদের এই এটাই প্রধান সংগঠন দেশে আমাদের দেশে এই কথাটা বলা হচ্ছে বারবার যে এই যে পেশাজীবী সংগঠন হিসেবে বিএমএ কিংবা অন্যান্য পেশাজীবী সংগঠনগুলো তাদের যে বাজেটে তাদের যে বরাদ্দ জনগণের পক্ষ থেকে যে দাবিটা করা উচিত সেটা তারা সমন্বিতভাবে করছে না না এটা তো আবার প্রশ্ন হচ্ছে এটা কিন্তু তারা হয়তো বিএমএ কোনো সময় রিপ্রেজেন্টেটিভ মন্ত্রণালয়ে ডাকে যে একটা বাজেটের একদিনের মিটিং করে দিয়েছিল কিন্তু এটাকে থ্রেড বেয়ার ডিসকাশন যেটা সেটা তো আপনার ওইভাবে হচ্ছে না 
কারণ আমরা যতবারই বলি না কেন ঠিক আছে পরে দেখা যাবে না গভর্নমেন্ট ইনোভেটিভ কিছু কিছু করছে এখন মনে করেন একটা জায়গায় আসছে যেটাকে বলছে টাঙ্গাইলে কয়েকটা প্রজেক্ট নিয়ে এসে সেই প্রজেক্টটা হচ্ছে ইন্স্যুরেন্সের কাভারেজে কতগুলো সার্ভিস দেওয়া এবং সেগুলো কিন্তু পুরো জিনিসগুলোই করে ডোনার্স ড্রাইভিং তারা হুজুরা যখন বলল তখন তারা নড়ে কিন্তু নিজস্ব প্রক্রিয়াতে নিজস্বভাবে এগুলো কীভাবে করা যায় এটা আজ পর্যন্ত কেউ চিন্তা করেনি আর প্রফেশনাল বডি তো এখন প্রফেশনাল প্রফেশনালের স্বার্থ দেখে না বা জনগণের স্বার্থ দেখে না দেখেন তো দলের স্বার্থ আচ্ছা মানে বিএম এর দিক থেকে আপনি দলীয় স্বার্থ দেখাটাই আপনি দেখছেন যে এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে আমি অন্য কিছু দেখছি না খুশি আপা আপনি স্বচ্ছ বাজেটের কথা বলছিলেন যে এইটার প্রক্রিয়াটা কি হতে পারে মানে কিভাবে আমরা পেশাজীবী সংগঠনগুলোকে যুক্ত করতে পারি যে শিক্ষা স্বাস্থ্যের মতো খাতগুলোকে পেশাজীবী সংগঠন বা দরিদ্র মানুষকে যুক্ত করতে হবে দরিদ্র মানুষকে যুক্ত করতে হবে এটা বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ভাবে কেন পেশাজীবী যে যারা আছেন খালি পেশাজীবীর যে সংগঠন মানে ডক্টর রাশিদ রশিদ মাহবুব যখন বলেছে যে এটা দলীয়করণ হয়ে যায় তখন অবশ্যই তখন এটা কিভাবে সম্ভব মানে না তখন যেটা হচ্ছে যে অন্য যারা আছে যে চিকিৎসক আছে যারা আমাদের দেশে তো অনেক চিকিৎসক আছে যারা মানুষের পক্ষে আছে কাজ করে থাকে অনেক অনেকেই আছে এবং তাদের মেধা লালন সব কিছুই আছে তাদের কাছ থেকেও কিন্তু অভিজ্ঞতা নেওয়া যায় তাদের কাছ থেকেও কিন্তু অনেক ধরনের পরামর্শ নেওয়া যায় কিন্তু সেটা তো নেওয়া হয় না প্রক্রিয়া যেটা বলছেন যেটা হওয়া উচিত যে এগুলো একসাথে করা সেখানে একটা এক্সপার্ট গ্রুপ বসে যে প্রত্যেকটা সেক্টরের জন্য যে কত বরাদ্দ করা যেতে পারে কিন্তু নিট যখন আসবে মাঠ থেকে সেটা তো অনেক বড় হয়ে যাবে একসাথে করতে গেলে তো কার নিট কি সেটা তো একটা বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে আর সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা হচ্ছে যে আমাদের এক্সপেন্ডিচার কিন্তু টাইম বাউন্ড হওয়া উচিত যে এই প্রথম তিন মাসে এই খরচ কখন কি খরচ হবে কি হবে না কেন হবে এই যে বছরের শেষে সব কিছু বিশেষ করে প্রোকিউমেন্টের দিকে সব কিছু খরচ হয়ে যাচ্ছে একদম লাস্ট শেষ মুহূর্তে আর সেখানে কিন্তু সঠিক জিনিসও আসে না সঠিকভাবে যা খরচ করাটাই সেখানে লক্ষ্য থাকে খরচ করাটাই লক্ষ্য আমি এখানে আরও একটু বলবো যে এখানে সব কিছুই কিন্তু যেটা নিট বেস করা দরকার সেই বিষয়গুলো আমাদের দেখতে হবে যে শিক্ষার খাতেও যে আমরা কিসের জন্য শিক্ষা খালি শিক্ষিত করছি একটা সার্টিফিকেট সনদ পাচ্ছি সেটা না আর মাদ্রাসার কিন্তু যে একেবারে বেকার থাকে সেটা না সেটা কিন্তু আমি যেটা খোঁজ নিয়েছি তারা বেকার থাকে না কেন যে হারে মাদ্রাসা খুলছে আর যে হারে মসজিদ বাড়ছে প্রত্যেকেই কে কিন্তু এই মাদ্রাসা ছাত্ররা যারা পাশ করে তারা সেখানে ইমামও হয় তারা ওখানে শিক্ষক হয় চিরকাল লো প্রোডাকটিভিটি জবই থাকলো না হ্যাঁ বাট ওদের কাছে হলো যে যেরকম অনেকগুলো আমি গার্জিয়ানদের জিজ্ঞেস করেছি যে মাদ্রাসায় পাঠাচ্ছেন কেন তো বলো সুযোগ থাকলে তো পাঠাতো না যদি ওই ওরা একজনকে না মানে বিকল্প বিকল্প যা বলল যে আমি যদি এমনি স্কুলে পাঠাই এসএসসি হলো কেএসসি সে কোনো কিছুই পাবে না এখানে তো সে খাওয়া পাচ্ছে পোশাক পাচ্ছে কিংবা থাকার জায়গা পাচ্ছে খাওয়া থাকার জায়গা পাচ্ছে খাওয়া পাচ্ছে কেন মাদ্রাসা এবং মসজিদে যারা আছে এটা গ্রামে সবাইকে বলে দেয় যে তাদেরকে তোমরা ওই তাদের খাবার তাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব সামাজিক ভাবে না সামাজিক ভাবে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক নিচ্ছে আরেকটা বিরতি সঙ্গে থাকুন বিরতির পর আবারও আসছি আলোচনায় কথা বলছিলাম বাজেটের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাত যাচ্ছি এম এম আকাশ স্যারের কাছে স্যার এই যে বাজেটের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ এত কম এটার সামাজিক রাজনৈতিক ছাপটা কীরকম পড়ে প্রথমত যে কোনো কমন সেন্স বলে যে একটা ভালো সমাজ পেতে হলে সেই সমাজের নাগরিকদের শিক্ষিত হবে হতে হবে স্বাস্থ্যবান হতে হবে তো আমরা যদি শিক্ষা খাতে এমন ব্যয় করি যাতে তিন রকম শিক্ষায় তাও আবার কুশিক্ষা অল্প শিক্ষা বিদেশমুখী শিক্ষা এরকম নানা রকম শিক্ষায় এবং ধনীর জন্য এক রকম গরিবের জন্য আরেক রকম এরকম একটা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আমরা মানুষ তৈরি করি তাহলে প্রথমত তো আমাদের জাতি ঐক্যবদ্ধ হবে না দ্বিতীয়ত আমাদের জাতির মধ্যে বৈষম্য বাড়তে থাকবে তৃতীয়ত আমাদের জাতির প্রোডাক্টিভ ফোর্স ডেভেলপ করে যে আমরা উন্নত জাতি হব সেই রকম উপযুক্ত শিক্ষিত মানব সম্পদ আমরা পাব না স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা 
যেটা রশিদ মাহবুব সাহেব প্রথমেই বলেছিলেন যে আমাদের এখনকার স্ট্যাটিস্টিক্স হলো স্বাস্থ্যখাতে যেই চিকিৎসার জন্য বা স্বাস্থ্যের জন্য যেই ব্যয়টা গড়ে ব্যক্তি করছে তার 60% হলো প্রাইভেট আর 40% হলো गवर्नमेंट তো 60% ব্যয় যদি প্রাইভেটলি করতে হয় তাহলে তো তাকে তো অনেক টাকা এখানে দিয়ে দিতে হবে এবং দিয়ে দিলে পরে তার কনজাম্পশনের পরেও চাপ পড়বে বিশেষ করে যাদের আয় কম এবং উনি বলেছিলেন তার ফলে মধ্যবিত্ত দরিদ্র হয়ে যাবে দরিদ্র হত দরিদ্র হয়ে যাবে সুতরাং এখানেও আমরা দেখব যে স্বাস্থ্যখাতে এমন একটা ঝুঁকি আছে যেটা যদি কোনো একটা ইউনিভার্সাল ইন্স্যুরেন্স স্কিম বা ইউনিভার্সাল পেনশন স্কিম দিয়ে আমরা কভারেজ না দিতে পারি তাহলে দারিদ আমরা ওই যে উনি উদাহরণটা দিয়েছিলেন তৈলাক্ত বাস উঠবো আর নাম অনেক ধন্যবাদ স্যার ডক্টর রশিদি মাহবুব আপনার কাছে আসি এই যে আমাদের দেশে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাথা পিছে দশ হাজারে বোধ হয় তিন দশমিক পাঁচ জন বা সাত সাত জন ডাক্তার দশ হাজারের মানুষে এক দশমিক শূন্য সাত জন নার্স নার্সের সংখ্যা বৈশ্বিকভাবে কম দেশগুলোর একটা তো এই পরিস্থিতি উত্তরণের কি উপায় এখন প্রথম এটার জন্য ইনভেস্টমেন্ট লাগবে প্রথম শর্ত হচ্ছে বেসরকারি বিনিয়োগে কি এটা সম্ভব কিনা বেসরকারি কিন্তু তারা কিন্তু যাবে আবার প্রফিট মাঙ্গি গিয়ে কারণ বেসরকারি যে কোনো বিনিয়োগের প্রথম শর্ত হচ্ছে প্রফিট আমি না করব না আমার সমাজে যেহেতু শ্রেণী বিভক্ত সমাজ আমাকে প্রথম আগে একটা জিনিস ঠিক করতে হবে সরকার কোন চিকিৎসাটা সর্বজনীন কোনটা দরিদ্র অত দরিদ্রদের একটা গ্যারান্টি চিকিৎসা গ্যারান্টি আরেকটা হচ্ছে দোজ হু ক্যান অ্যাফোর্ড দে শুড গো ফর দ্য ইন্স্যুরেন্স সুতরাং এখানে ওই জায়গাটা আপনাকে আসতে হবে কারণ কোনো লোকেই চিকিৎসা আওতার যাতে বাইরে না থাকে কিন্তু আমরা এখানে দেখতেছি বিপরীত দোজ হু হ্যাভ ক্যাপাসিটি তারা ফ্রি পাচ্ছে যার ক্যাপাসিটি নাই সে হয় মরছে না হয় সম্পদ হারাচ্ছে এইখানে একটা কিন্তু পলিসি মেকিংয়ের ব্যাপার আছে আমাদের ইনভেস্টমেন্টটা কিন্তু মূলত লাগবে পাবলিক হেলথের কারণ আমরা কিন্তু কমিউনিকেবল ডিজ থেকে মোটামুটি উত্তরণ হয়েছি পাবলিক হেলথের এখন যে সচেতনতা বাড়া লাইফ স্টাইলের জন্য এটা কিন্তু স্কুলের থেকে বলেন যে আর আমার একটা নিজস্ব বক্তব্য আছে স্কুল হেলথ ক্লিনিক যেটা অনেক আগে ছিল ওখান থেকে যদি আমি ওকে তৈরি করে নিয়ে আসতে পারি স্কুলে স্কুলে আগে ডাক্তার ছিল তো এখনো আছে বাজেটও আছে সরকারি স্কুলগুলোতে কিন্তু সর্বজনীন না দেখছি না তো রংপুরে আছে আপনি কুষ্টিয়াতে যান দেখবেন স্বাস্থ্য ক্লিনিক বড় সাইনবোর্ড আছে সরকারি ডাক্তার আছে চিকিৎসা নাই কোনো কাজও নেই কিন্তু বাজেট আছে বাজেটে টাকা অনলাইন প্রবলেম আচ্ছা এখন ওই জায়গাটাতে আমার যেটা ধারণা এমপিএ ভুক্ত যেহেতু সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় ওখানে যদি আমরা খালি একটা শর্ত দিই তুমি একটা পার্ট টাইম ডাক্তার রাখো ওদের বায়োডাটাগুলি তোমরা নিয়ে নাও মানে ভর্তির সময় দেখো কনজেনিটাল প্রবলেম আছে কি না গ্রোথটা ঠিক হচ্ছে কি না এটা কিন্তু আপনার উপজেলার সাথে ট্যাগ করে দিলেই হয় পয়সনশীল একটা পদ্ধতি মানে এটা কিন্তু পয়সা লাগে আমি কিন্তু আবার বলছি গভর্নমেন্টের কোনো ইনভেস্টমেন্ট লাগে না এই জায়গাগুলো যদি আমরা অ্যাড্রেস করতে পারি আর একটা যেটা হচ্ছে যে আপনার যেটা বলছেন সরকারের একটা সর্বজনীন পেনশন থাকতেই হবে এটা যত তাড়াতাড়ি আপনারা করতে পারবেন যে লোকটা সৎ থাকতে চায় তার জন্য একটা উইন্ডো হতে পারে হবে এই কথা আমি বলছি না কারণ এই জায়গাটা যদি আপনারা না করেন তাহলে কিন্তু আপনার ইয়ে এবং সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থাপনে বিনা পয়সায় কি চিকিৎসা দিবেন সেটা কিন্তু স্পষ্ট করুন বলে দিতে হবে আপনি যদি এখন বলেন যে আমি রিং লাগাইতে দিব আর রিং লাগাইতে দিলে পয়সাটা খেয়ে দিব তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমার নীতিগত সিদ্ধান্তের জায়গা আছে এবং এই সিদ্ধান্ত যেহেতু নাই এটা একটা অগোছালো অব্যবস্থাপনা লুটেরাদের হাতে আছে অনেক অনেক ধন্যবাদ খুশি আপা আপনি বাজেটে আসলে এই বছরের বাজেটে দরিদ্র এবং হতদরিদ্র মানুষের জন্য স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা খাতে কি ধরনের বরাদ্দ চান বা আপনার ইয়ে কি বাজে কোন জায়গাতে যেটা যেগুলো আলাপ হয়েছে সেটা খুবই স্পষ্ট ভাবে চলে আসছে আমার মনে হয় যে আমাদের বাজেটের মধ্যে যেটা আনতে হবে সবাইকে চিন্তা করে যে যারা গণনার বাইরে যে জনগোষ্ঠী থাকে যাদেরকে আমরা বলি এক্সক্লুডেড যে জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি প্রতিবন্ধকতা আছে যে সেটা জন্য প্রতিবন্ধী কোনো না কোনো যে সে তার জন্য সুযোগ সেরকম নাই এটা হতে পারে যে তার কর্মক্ষেত্র সুযোগ নাই সে হতে পারে যে সে এমন জায়গায় বা সে আদিবাসী যেখানে তাকে গ্রহণ করা হচ্ছে না সামাজিকভাবে সে বাহিরে থাকছে এদের সবারকে চিন্তা করতে হবে যে সর্বজনীন সবার জন্য যেন এই ধরনের স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা ব্যবস্থা সবার জন্য যেন সমান থাকে কেন শিক্ষা আমি চাচ্ছি না শুধু একটা সার্টিফিকেটের জন্য শিক্ষা চাচ্ছি যে আমার মৌলিক অধিকার আমি লিখতে জানবো পড়তে জানবো এবং আমার জীবন যাপন করতে পারবো 
স্বাস্থ্য দরকার যে আমি যেন আমার স্বাস্থ্যটা ঠিক রাখতে পারবো আমি যেন চলতে পারবো আমি আমি আমার জীবন চালাতে পারবো এটার বেশি তো কিছু চাচ্ছি না আর কোথাও কোনো রোগ বেশি হলে তাহলে আমি যেন সেই চিকিৎসাটা পাই আমি যদি আমার মেধা থাকে যে আমি কোনো একটা বিশেষ ইসাতে স্কিল চাচ্ছি তাই সে সেই শিক্ষা যেন আমি পাই এইগুলোই তো দরকার এটার বেশি তো আমার দরকার নাই তো আমি এটাই বড় এত টাকা উনি উঠাতে পারবেন কিনা এখনই তো ভ্যাট ট্যাট নিয়ে ব্যবসায়ীদের চাপে গভর্নমেন্ট পশ্চাদ অপসারণ করছে রেভিনিউ টার্গেট ফুলফিল্ড হবে কিনা আগে বাজেট বাস্তবায়িত হতো নাইনটি টু নাইনটি এই চলতি বছরের আগের বছর হয়েছে সেভেন্টি এইট পার্সেন্ট তাহলে এই বছর হিসাবটা আমরা পাবো এই পয়লা জুনে যখন বলবেন তখন আমরা দেখবো হয়তো সেভেন্টি এইটের চেয়েও হয়তো কমেছে তাহলে তারপরেরটা কি হবে চার লক্ষ কুড়ি হাজার কোটি টাকার বাজেট এইটাই আমার আশঙ্কা যে বাজেটে হয়তো অনেক কথা থাকবে অনেক বরাদ্দ থাকবে কিন্তু তা বাস্তবায়িত হবে না আশাটা কি আপনি কি দাবি করবেন বাজেট আমি মূলত দাবি করব যে বাজেট যা তিনি বলবেন তা তিনি করবেন যা তিনি বলবেন তা তিনি করবেন এক আর শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতে তিনি অতীতের যে ট্রেন্ড সেটা ভাঙবেন ভেঙে আরও বড় আকারে বরাদ্দ দিবেন এবং নয়া উদারনীতিবাদের খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসবেন অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আজকে আমরা আলোচনা করলাম বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাত নিয়ে এবং আমরা তিনজন বিশেষজ্ঞের আলোচনায় দেখলাম যে অনেকগুলো অগ্রগতি যেমন আমাদের দেশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ঘটেছে প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতি ঘটেছে কিন্তু অন্যদিকে মানের দিক থেকে কিছু প্রশ্ন যেমন আছে তেমনিভাবে একটা এখন একটা বিশাল পরিমাণ জনগোষ্ঠী শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের সুবিধা থেকে বঞ্চিত আছে আমরা আশা করব আমাদের বাজেটে এবং আমাদের জনগণের নাগরিকদের মধ্যে এই বিষয়ে আলোচ আলাপ আলোচনা বাড়বে তাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়বে এবং সরকারের উপর এই শিক্ষা স্বাস্থ্যের মতো জনকল্যাণমূলক খাতগুলোতে বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবিটাও জোরদার হবে দৃশ্যপট পুনঃপ্রচারিত হবে সকাল সাড়ে ছয়টায় শুভরাত্রি